Namarjoba at her shared Risambebi, Otsem ever journalist Diana Trapaize. Ozdeximais is Akatos, Damoki de Blobis, Dreda Damoki de Blobis, Ozdeux Sliani, Historia. Estrealis Damoki de Blobis, the Tavisu Plebis, at least certainly. Tamoki de Blobid and Tavisu Plebam de Xazela Paracatres, President Marguela Shulman, Mois Minot Pragment, a B politicuri, leader a bis Camus Lebidan, Tres Ozdeuximais, Tresandak of Shirabulhoni, Sebazero Meltsoam Delta, Pizis, Dadebit Daitsko. Damoukide <laughs> Arari Adamian is our super. Romeli Shwa Adamian is our super. We are the Arabs. Ami to Mimat. We are the our super. We are the Zgire. We are the Migachniat. 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 We are Chengan thauda deba isel shil deba. Rata shevi na chunot. Ide upro ganu am kitsot. Da gawat zli ero chani mrawa dero ani kartuli sakem zipo. Des shido biani da thana mim de ruli politika isi aragi. Romelis gaet tianes. Chen sam shoblos da dagu bruneps. Abkhas da ozmeps. Des akarto loaris peka na. Romelis mokla va kepsats. Evropam partod gawu go karebi. Damem jera. From Sul Male that gave a draw of the Sats, Hana Medrove, the Democratic Uli Sakato of Sakhem Tifo, Girseul Adkis died with Reps Dide Ropolojash. Tamoki de Blobis Historia was the Exliania. Sami Omit, Sam Hedro Gadatria Lebit, Erti Revolutsit, Uam Ravi Archevnebit, Ziritadat Vadam de Lebit, Tam Holot, Erthel Archevnebit, Shetsuili Helisupleba. Othi President, referendum, plebiscite, constitution, and the same thing is the same thing. 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 The same thing Historiashi. Sadikna shed stomach be dash a bullish, the Batuara Quakanas Ero Nuli Diada, Rashim Dam Gomare of this is. Shades all the Tuara, Politicuri Elite, Shades all the Tuara, the Ragansas Rauda, Am Tamuki de Blobis, Ozdeuxits Lis, Hasiats, Karepaktorebi, Eris Bedis Era, Romosat Collective, Bedis Era Satsuts Odebren, two leader Rebi, Gansas Rodnes, Sakatos, Historis, I am Ozdeuxliani, Monaquetis, Xas da. Sulis Quetepas. Chen Saubrot, Temebze, Romelis, Trevandel, Tresuka, Shirdeba, the Chenis Umrebiarian, Alexandre Jejelava is Ganat Lebis Ministria, Agakia Satiani, Amdris, Prostora Damuk, Ideblobis, Art Genis, Ethertti, Munats Ile, Tana Munats Ilea, Dagadesemis Bolos, Chenis to Marik Neba Giga Bok area, several polisakartos, Ethertti Lideria, Palam Politicur Zalas, Rilobox, Esikneba Piroli, Riloba, and Partis Historia Shim, Scandaluri, Rilobi. The Cromel Mats, Pacto Brivet, Gamoitsuan, National Rimotro, Bissor at Kaplopan, Dutch and Mastan, we saw prepped Am Temeps. Manam de Kiwitz kept Kadatsema, Chuni Pirolis to Maria, Alexandre, Jejelava, Ganat Lebis Missi, but no Alexandre, Gamar Joba, Madlobarum, Harchu and Tanetat, Gilots out Trevon del Tres. Gamar Joba, Diana Gilots out Trevon del Tres, Mralos, I started Madlobarum, Momitri. Didi Madloba, but no Alexandre, Mewitzirum, Quenzoga, that Argi Quartz has a Pirobi, Arad Dres, Ramdenimet. Shit, when we're pressed, how is this? Is fragmented, guy, senet, Romelitz, 
მეტ კარგად მახსოვს საზეპიროები და ამ საზეპიროებს მიღმა იყო თუ არ ცდები. ანუ როგორ ჩანს თქვენ რა საზეპირო არ იყო იმასაც სწავლობდით და სხვისთვის გინდათ რომ საზეპიროები არ იყოს სავალდებულო. როგორ როგორ უნდა გავხადოთ ვეფხისტყაოსანი? ისეთ დაწარმოებათ რომლის შესწავლა იქნება სახალისი. ეა ხისმენ მე საზეპიროს წინააღმდეგი არა ვარ რა თქმა უნდა დაძალების წინააღმდეგი ვარ და ფიქრობ რომ ეს ეგი ვეფხისტყაოსანი და სხვა ნაწარმოებები ჩვენ უნდა შეუძლოთ რომ შინაარსობრივად მიმზიდველი და საინტერესო გავხადოთ ბავშვებისთვის და მე ეს ეგი არ ვიცი სამარცხვინოდ უნდა ვთქვა თუ საამაყოდ ერთი 25 წლის რო გავხდი ეს ეგი მაშინ დამიბრუნდა ამ ნაწარმოების მიმართ შინაარსობრივი მიზიდულობა შეიძლება ასე ვთქვა და მას მერე პრაქტიკულად ყოველდღეო კითხულობ ტელეფონშიც მაქვს ვებხისტყაოსანი ძალში სამსახურში და მოკლედისა თუმცა დაძალების წინააღმდეგი ვარ ეგარი მთავარი და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დაძალება უნდა ამოვიღოთ სკოლიდან და ბავშვები რაც მოიწონებათ დაიზეპირებენ კიდევაც და კარგადაც ისე აი რომ რომ გვაძალებდნენ სწორედ ამიტომ ვისწავლეთ თავის დროზე ის საზეპიროები მე კარგად ვწავლობდი მაგალითად საზეპიროებს დღეს თქვენ ციტატა რომელიც თქვენ მოიყვანეთ გეთყობათ უფრო პოპულარულ ციტატაში გადავთარგმნით ახლობით ასეთია რაცა ღმერთსა არასწადდეს არასაქმე არ იქმნების ეს თქვენი ფილოსოფია ასეთი თქვენი თქვენს მიერ მოყვანილი ციტატა ნიშნავს რომ თქვენ აი ამ ფრაზის აი ამ ფილოსოფიის მიმდევარი ხართ რომ ყველაფერი რაღაც ბედის წერის და უფლისნება იცით რა მე ვარ მორწმუნე ადამიანი ესე იგი მართმადებელი ქრისტიანი და შესაბამისად ალბათ სხვა ალტერნატივა დიდად არ განვიხილავ მეორე მხრივ ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამაც დამარწმუნა ესე იგი რომ კარგ საქმეს რომ მოკიდებ ხელს ესე იგი ყველაფერი გამოდის და თუ არ გამოდის ეტყობა არ იყო გამოსასვლელი მართლა გულწრფელად ჯერ ამის გასაგები ანუ მე მე არ მე გონა რომ თქვენ ასე ბედის წერის და უფლისნების თქვა ასე ასეთი რწმენით თუ იყავით ის რა ბედის წერა სხვა არის და უფლისნება სხვა არის ბედის წერა პრინციპში არ ვიზიარებ მაგრამ უფლისნებას ვიზიარებ კარგით თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია მაგალითად როგორ იყიდება ვეფხისტყაოსანი რამდენად აქტუალური ნაწარმოებია და როგორ შეიძლება ის გავხადოთ უფრო საინტერესო უფრო სიცოცხლის უნარიანი თქვენ თქვით რომ დაძალების და საზეპიროების წინააღმდეგ გიხართ მაგრამ აი რაღაც მხოლოდ ასეთ მნიშვნელოვან დღეს კი არ გვახსოვდეს და რომ მართლა ისეთი ნაწარმოებია რომ ყოველთვის შეიძლება რაღაც ახლის ამოკითხვა მაშინ და მე სხვათა შორის სადღაც 10 წლის წინ თავიდან წავიკითხე სკოლის შემდეგ და სულ სხვანაირად რაც იკითხება ცოტა ცოტა მეერე ვიდრე სკოლაში ზუსტად მე ცეგრე მე ზუსტად ეგრე მოვიქეცი მე ვფიქრობ რომ მაგაში არის გასაღები ასე ვთქვათ რომ ეს ნაწარმოები არის თანამედროვე და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია მე რამდენჯერ მე ვცადე და სტუდენტებთან შეხვედრაზე თანამედროვე სიტყვებით მოუყევი ერთი ორი სიუჟეტი ვეფხისტყაოსნიდან და მოუყევი როგორ ჩვენ დღეებში მომხდარი ამბავი და არაფერი ეს იქ ძალიან ჩვეულებრივ მიიღებს სტუდენტებმა დიდი ინტერესი გამოხატეს მე ვფიქრობ რომ გენიალობა სწორედ რუსთაველის და ვეფხისტყაოსნის იმაში მდგომარეობს რომ მაში კოდირებული მაში ჩადებული ფასეულობები არის აბსოლუტური უნივერსალური და ჩვენ უბრალოდ ფორმა ანუ არ უნდა შეუშალოთ ხელი ასე ვთქვა მას თორე ნებისმიერი ახალგაზრდა როგორც კი იგივე სასიყვარულო კომპონენტები მეგობრობის შესახებ კომპონენტები ეს ქვესტი ასე ვთქვა ანუ თანამიმდევრული ბრძოლა გმირების შედეგის მიზაღწევა და ეს შეიძლება ფილმში გადაითარგმნოს თამაშებში გადაი თარგმნოს რა ვიცი სიმღერებში პროტოტიპებში მულტფილმებში და ასე შემდეგ მე მგონია რომ აქ ძალიან დიდი რეზერვია და მართლა არ ჩაღრმავებული იყო ახალგაზრდობა გასაგებია მე თქვენი დამოკიდებულება გავიხსენეს ზღაპრებთან სულ სხვა დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ ამ ნაწარმოებთან როგორც მიხვდი რომელიც უდაოდ მსოფლიო მნიშვნელობის ნაწარმოებია რა თქმა უნდა და ვისაც გონია რომ ესე იგი კომბლე მაგალითად რწყილი და ჭიანჭველა და ვეფხისტყაოსანი ერთ კატეგორიაში გადის მგონი უნდა გადაიკითხოს ვეფხისტყაოსანი და შეიცვალოს მოსაზრება გასაგებია ბანო ალექსანდრე მინდა აი ამ დღის მნიშვნელობაზეც კითხოთ რომ ვეფხისტყაოსნით არ შემოვიფარგლოთ რაღაც ეროვნული იდეა რასთან გვაქვს იდენტობა სულ არის ამაზე საუბარი თქვენი აზრი დღეს 
ეს ხელისუფლება არსებული თქვენ ამ თავრობის აი ამ გუნდის წევრი ხარ რა არის თქვენთვის ეს თავარი წარმართველი ანუ რასთან არის თქვენთვის ეს ქვეყანა ასოცირებული ასთან უნდა იყოს ასოცირებული მინდა მოგახსენოთ ჩემი მოსაზრება ეს ძალიან კარგი და სიღრმისეული შეკითხვა რა თქმა უნდა და მე დღეს აქ რომ მოედი დილას 9 საათზე 9 რაც წუთები აკლდა ვიფიქრე იმის შესახებ რომ ამ გამზირზე ჩვენ ზურგს უკან რუსთაველის გამზირზე ტრადიციულად ამ დღეს ხდებოდა სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება ანუ ძალის დემონსტრირება გარკვეული აზრით და მივიფიქრე რომ რა ბედნიერება რომ ქართველები მიხვდნენ რომ მათი ძალა ესე იგი ტანკებში და არტილერიაში არ არის მათი ძალა არის ახალგაზრდობაში რუსთაველში და იმ სიბრძნეში ასე ვთქვათ და მე ვფიქრობ რომ თავარი რასაც ჩვენ უნდა დავეყრნოთ არის რომ ჩვენ ის ქვეყანა ვართ რომლის საგანძური არ არის მიწის ქვეშ ჩვენი საგანძური არის მიწის ზემო და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდები ეს არის ჩვენი ხალხი რომელიც არის ყველაზე მაგარი ხალხი მსოფლიოში და ჩვენ თუ ამ ხალხს საშუალებას მიცენ ხელს შეუწყობთ რომ გამოავლინონ თავისი ნიჭი მე მგონი წინ ვერ დაუდგება აბსოლუტურ რა ვერაფერი და ჩვენ უნდა ვიყოთ ადამიანებზე თავისუფალ ბედნიერ ადამიანებზე ორიენტირებული მთავრობა და მე მჯერა რომ ჩვენ ვართ სწორედ ასე მთავრობა და რასაც ჯერ ვერ ვახერხებთ აქამდე აცი ამასაც მოვახერხე აი მთავარი გამოწვევები ამ თავრობისთვის რა არის 26 წელი შეესაძლოა ბევრია ჩვენთვის იმიტომ რომ თანამედროვეები ვართ და ჩვენს თვალწინ ხდება ეს დამოუკიდებლობის წლები მთელი თავისი სიმძიმით და ასევე შავი ფურცლები თუმცა შესაძლოა ისტორიის ისტორიისთვის აი იყოს ძალიან ცოტა აი მთავარი გამოწვევები რომელიც დღეს აქვს ამ ქვეყანას თქვენთვის რაღაც მანკიერი მემკვიდრეობა აი რა არის მთავარი მანკიერებები მოკლედ რისთანაც თქვენ ხელისუფლებას და ჩვენ ყველას ერთად თავარი გამოწვევა არის ორ მთავარ გამოწვევას ვითხოდი ასე ვთქვათ და პირველი და ცენტრალური რა თქმა უნდა არის რომ ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული და ჩვენი აფხაზი და სამაჩაბლოელი ძმები ცხოვრობენ ასე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში და ვერ სარგებლობენ ხშირ შემთხვევაში იმ სიკეთეებით რასაც ამ ქვეყანამ მიაღწია და მე იმ დღეზე ვოცნებობ ასე ვთქვათ როდესაც აი ასე თქვენ გადაწემაში ჩავერთვები სოხუმიდან ცხინვალიდან და ნებისმიერი კუთხიდან საქართველოსი და ამაყა ჩემ აფხაზ ძმებთან ერთად და დებთან და ჩემს სამაჩაბლოელ დაძმებთან ერთად მოგილოცავთ 26 აი ეს არის მთავარი ტკივილი ეს არის მთავარი პრობლემა და ყოველ დილას ჩვენ უნდა გავიღვიძოთ ამაზე ფიქრით როგორ როგორ პატრიარქმა ბრძანად აფხაზ აფხაზ უნდა დავიბრუნოთ აფხაზეთი ადამიანების გულები აქ დასაბრუნებელი და ჩვენ ამას გავაკეთებ. და მეორე რასაც მე ვითხოდი ეს არის რომ გააზრება მთავარი გამოწვევა ჩვენი არის რომ თითქოს რაღაცეები გვეკუთვნის და კი არ გვეკუთვნის ძალიან მაგრა უნდა ვიშრომოთ ქართველებმა იმისთვის და ვშრომოთ კიდევაც რომ მივაღწიოთ ევროპულ ოჯახში დაბრუნებას მივაღწიოთ ეკონომიკურ სწრაფ განვითარებას მივაღწიოთ უმუშევრობის დაძლევას და ყველა იმ მანკიერი ეკონომიკური ასე ვთქვათ სირთულის დაძლევას და მე მჯერ აბსოლუტურად რომ ჩვენ ძალა შეგწევს რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ ყოველწლიურად ჩქარა გვინდა გასაგებია ნელ-ნელა გამოდის მაგრამ აუცილებლად მივალთ სადაც უნდა მივიდე კარგით ესეთ იკითხო მაქვს არ მინდა ძალიან წარსულში და ისტორიაში გადავარდეთ მაგრამ ამ 26 წლის განმავლობაში თქვენთვის როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის ყველაზე მთავარი ამბები რა იყო რაც ამ 26 წლის რაც ამ დამოუკიდებლობის ისტორიის სახეს განსაზღვრავდა და ამ ქვეყნისაც მათ შორის იცით რა ეს 26 წელი ეხე შეიძლება უცნაურად ჯგერდეს მაგრამ ჩემთვის დაიწყო 28 წლის წინ 9 აპრილს 29 წლის 9 აპრილს აი სადაც მე ვდგავარ აქედან 100 მეტრში ჩემი კლასელი მე მაშინ მეათე კლასელი ვიყავი ჩემი კომაროველი კლასელი ეკა ბეჟანიშვილი რუსმა ოკუპანტებმა ესე იგი გამოასალმეს სიცოცხლეს და ეს ადამიანი მოგლედ გახდა დარტყმა ძალიან სერიოზული ჩემთვის პირად და ჩემ მეგობრებისთვის და მთელი საქართველოსთვის და ამიტომ პირველი სამწუხარო როდე მახსენდება ამის შემდეგ რა თქმა უნდა დამოკიდებ დამოუკიდებლობის გამოცხადება ძალიან მნიშვნელოვანია და რო არ მოუყვე ქრონოლოგიურად ბოლო დიდი ბედნიერება მე მახსენდება ვიზა ლიბერალიზაციით პირველი მე ხდა წილად ბედნიერება რომ სტუდენტებთან ახალგაზრდებთან ერთად ბრიუსელში და ათენში ჩავსული ყავი როგორც პირველი უვიზო ქართველი ასე ვთქვათ რომელიც ჩავიდა სტუმრად და ის ხალხი როგორ დაგხუდა ევროპელები როგორ დაგხუდნენ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება 
ხდებოდა ამ ამ ორ რამდენიმე თარიღ შორის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ძალიან მტკივნეული და ძალიან საბედნიერო დღეც გვახსოვს ნუ მათ შორის რა თქმა უნდა 2008 წლის ომი ძალიან მძიმე დარტყმა იყო და დამ დამძიმა ჩვენი ქვეყნის ისედაც რთულია ეს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ბანა ალექსანდრე დღეს საზეიმო სადღესასწაულო დღეა ამიტომ კითხვები რომელიც შეიძლება არსებობდეს კრიტიკულიც მთავრობის მიმართ მე სხვა დროისთვის შევინახავ და იმედი მაქვს რომ თქვენ დაფთახვდებით ხოლმე და იქნებით ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა ალექსანდრე ჯეჯელავას ის განათლების დიდი მადლობა დიანა გილოცავ და მრავალს დაესწარი დიდი მადლობა თქვენ ალექსანდრე ჯეჯელავა იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენი შემდეგი სტუმარია აკაკი ასათიანი ბანა აკაკი გამარჯობა მადლობა